देखो माइनस तुम्हार Plus n to y prime, sorry, n to y prime plus n three z prime equal to होगा हमारे d z prime. So r not minus p prime, yes, r not minus p prime. तब हम होता है, r not के हमारे p prime को जो जो दिखो रही है, तो इसमें हम होता है equal to n one a, sorry, a ना जगह আর জ প্রাইম এর জায়গায় আমরা α z c c বসাবো যদি এটা বসায় সলভ করি আলফার মান তো আলফার মান সলভ করে আমরা এখানে পাবো মানে এখানে আমরা নিচে পাবো n1 a x a n2 y b n3 z c আর উপরে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের n1 x0 n2 y0 n3 z0 n1 a n2 b n3 c এটাকে আমরা কি নাম দিয়েছি এই উপরের জিনিসটাকে নাম দেব d এখানে d টা হচ্ছে d0 d1 So D not taki D not ta. Amader agin notation hi n1 x not plus n2 y not plus n3 z not. Aar ekhi mutha na kya ye ye ashton ta amar shesh chhe D1. So D1 ta hotche n1 a plus n2 b plus n3 c. 
এখন d0 d1 করলে আমরা পাবো সেটা হচ্ছে d সো আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে এখানে d0 d1 করলে পাবো d সো সিমিলার হতে আমরা জাস্ট এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা ছোট করার জন্য আর কিছু নোটেশন ইউজ করছি হ্যাঁ যদি আমরা বড় করে রাখতাম সেটা কিন্তু চলতো বাট সেখানে কিন্তু অনেক টার্ম থাকতো সো এত টার্মস আমরা যদি না রাখতে দিয়ে আমরা সেটাকে শর্ট করার জন্য আমরা এখানে d d0 d1 এদেরকে ইন্ট্রোডিউস করেছি এখন নিচে যেটা আছে নিচে নিচে যদি তুমি দেখো নিচে আছে আমাদের উপরে আছে শুধু d সো এটা আমরা যদি ক্যালকুলেশনটা দেখিনি বাট ক্যালকুলেশন প্রসেসটা আমি বলে দিয়েছি সো উপরে যেহেতু d আছে নিচে আছে n1x n2y n3 z যদি আমরা এটাকে রেখে দেই n1 x এর কি পজিটিভ পজিটিভ গুকে এক পাশে রেখে দিলাম আর নেগেটিভ গুকে আমরা আরেক পাশে রাখব একটু পরে প্লাস n3 z আর নেগেটিভ গুকে যদি এক পাশে রাখি তাহলে কি থাকে বলতো n1 a n2 b n3 c তার আগে সবার আগে মাইনাস তো n1 a n2 b n3 c এটাকে আমরা নাম দিয়েছি d1 সো d1 টা হচ্ছে n1 a n2 b n3 c সো এইখানে আমি যেহেতু d1 টা নেগেটিভ সো আমাদের মাইনাস থাকবে মাইনাস d1 এখন আমাদের উপরে কিন্তু আছে আলফা ইনটু x a a সো d a d a জিনিসটা থাকবে আলফা ইনটু x a a যদি এটাকে আমরা সিমিলার হয়তে x প্রাইম ক্যালকুলেট করি তো x প্রাইম এক্সপ্রেশন এ যেটা থাকবে थ्री जेड ওরে যখন আমরা x এর কোএফিসিয়েন্ট দিয়েছি d y এর কোএফিসিয়েন্ট d not দিয়েছি z এর কোএফিসিয়েন্ট d not দিয়েছি আর y এর যে তো নিচেরটা সো নিচেরটা y এর যে আমরা দিই n1 n2 n3 এটা আসছে আর এখানে মানে পরবর্তীতে যেটা আছে সেখানে আমাদের ওই ম্যাথ স্টেটটা আমরা দেখাচ্ছি না বাট সিমিলার হয় আমাদের y এরটা হবে n1 x n2 y n3 z d1 সো n1 x n2 y n3 z d1 তাহলে এই তোমাদের যদি হোমোজেনাস কোঅর্ডিনেট মনে রাখ থাকে সেটা হচ্ছে কি ফার্স্ট হচ্ছে x এর কোএফিসিয়েন্ট সেকেন্ড হচ্ছে y কোএফিসিয়েন্ট থার্ড হচ্ছে z এর কোএফিসিয়েন্ট দেন ফাইনালি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টার্ম সো এখানে সিমিলার কাজটা করা হয়েছে যদি স্টেপটা দেখানো হয়নি বাট তোমাদের এই ম্যাট্রিক্সটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এই ম্যাট্রিক্সটা মনে রাখার জন্য তোমরা কিছু শর্টকাট মাথা রাখতে পারো তোমাদের নিজেদের থেকে যেটা তোমাদের মনে থাকে সেটা ইউজ করতে পারো সো এখন আমি যদি তোমাদেরকে একটা ম্যাথ বলে দেই যেখানে আমাদের আগেরটার মতো ধরো सपोज আমাদের পয়েন্ট অফ এখানে তোমরা হচ্ছে এই নরমালটা হচ্ছে 1 1 1 सेंटर प्रजेक्शन सी सी एर मान हम टू थ्री गुरुपूर्ण সো এর সাথে আর নট কে ডট যদি করি আর যেটা আগে আগে করেছিলাম সেটা পাবো আমরা ডি নট পাবো সো এটাকে যদি করি সেটা হচ্ছে পাবো 1 প্লাস 0 প্লাস 1 প্লাস 0 প্লাস 1 ইনটু 0 মানে হচ্ছে 0 প্লাস 1 ইনটু 0 প্লাস 0 আর প্লাস 1 ইনটু 2 সো ফাইনালি আলটিমেটলি থাকে ডি নটের মান 2 দেন হচ্ছে ডি 1 ডি 1 এর মান হচ্ছে n এর সাথে ডট করব আমরা সেন্টার প্রজেকশন मान 
d মানে মান d এর মান হচ্ছে d0 d1 সো d0 d1 আমরা করব এখন d0 এর মান আমরা পেয়েছি 2 আর d1 এর মান পেয়েছি 6 আমরা বিয়োগ করলে -4 পাবো এখন আমরা এক এক করে এক এক মান করে এগুলোর মান বসাবো আমাদের ম্যাট্রিক্স ফর্ম সো তোমাদের ফার্স্ট কাজ হবে d0 এর মান ক্যালকুলেট করা সেকেন্ড কাজ হবে d1 এর মান ক্যালকুলেট করা দেন ফাইনাল ফাইনালি থার্ড কাজ হবে d এর মান ক্যালকুলেট করা তারপরে জি আমরা এক একটা মান বসাবো সো d এর মান পাচ্ছি -4 সো আমি এই d এর জায়গায় -4 বসাই যত জায়গায় d আছে সব জায়গায় -4 বসাবো -4 বসাবো এবার সে d1 এর জায়গায় d1 এর জায়গায় আমি বসাবো কত d1 এর জায়গায় বসাবো 6 সো d1 এর জায়গায় 6 বসাচ্ছি আর আমাদের d0 এর জায়গা বসাবো হচ্ছে 2 সো d0 এর জায়গা গুণিতে 2 বসাচ্ছি 2 2 তো আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই ম্যাট্রিক্স এর এই ফর্মটা লিখতে হবে ওকে সো ম্যাট্রিক্স এর ফর্মে লেখার পরে এই d0 d1 এবং হচ্ছে তোমাদের d ক্যালকুলেট করতে হবে সো কারোতে এই দুটো স্টেপে কোনো প্রবলেম আছে d0 d1 d ক্যালকুলেশনে मान then bn man 2 2 2 আর c এর মান হচ্ছে 3 3 3 সো আমরা এখানে c এর মান বসাবো c 3 3 3 বসাচ্ছি then finally 3 আর n মান n পে n3 এর মান বসাচ্ছি ভাই বসাচ্ছি 1 1 1 সো আমরা যদি এখানে 1 1 1 বসাই দেই সো এখানে আমাদের সিমিলার আছে 1 1 1 বসবে এখানে 1 বসবে যেটা আমরা সবগুলো মানে দিয়েছি সো এর মধ্যে ভেরিয়েশন নেই বাট 1 2 3 বা এরকম সামথিং কোন থাকে সময় অনুমান বসাতা সো এখন যদি ক্যালকুলেট করি ম্যাট্রিক্সটাকে ম্যাট্রিক্সটা ক্যালকুলেট করে কি আসে সেটা আমরা একটু পরে দেখি নিচের সাইডে সবাই একটু আমার সাথে ক্যালকুলেট করতে পারো দেখো আমি আমি ঠিক করে লিখতেছি কিনা আচ্ছা -4 1 তার মানে হচ্ছে -3 তারপর হচ্ছে 1 1 তার মানে 1 1 1 তার মানে হচ্ছে তোমার 2 माइनस फोर जो माइनस माइनस टू इंटू टू सो दैट मीन माइनस फोर এবার হচ্ছে 3 ইনটু 1 সো প্রথমটা 3 সেকেন্ডটা 3 ইনটু 1 সো সেকেন্ডটা আমাদের 3 আর মাইনাস 4 প্লাস 3 ইনটু 1 সো মাইনাস 1 আসে এন্ড দেন ফাইনালি মাইনাস 3 ইনটু 2 তার মানে মাইনাস 6 1 ইন 1 1 সো এখানে আমরা 1 1 1 বসাই দেই আর মাইনাস 6 বসাচ্ছি সো আলটিমেটলি আমাদের দেখো এই ক্যালকুলেশন স্টেপটা করতে তোমাদের কি কখনো 5 মিনিটের বেশি লাগার কথা गुरुपूर्ण प्रथम সামারি বলে দিয়েছি হয়তো সো আমি ফাইনালি কোশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে ডিসকাস করব আর দ্য সেম টাইম তোমাদের হচ্ছে পুরো কোর্সের ওভারভিউ একটা ডিসকাশন থাকবে সো তোমাদের কাজ হবে এই ম্যাট্রিক্সটা পড়া বোঝার চেষ্টা করা আর কোন কিছু না বুঝতে পারলে আমাকে আবার কোশ্চেন করা
क्वेश्चन क्वेश्चन करते